嘿、hey, ，我是保罗。你现在看到呢，这个是一个 I 转，这也是 I 转，这是一个 T 转，这也是 T 转。那像这一类用旋转的方法，把方块塞进原本放不到的地方，通称为 twist。那我称它为扭转。在各种 twist 里面，最常有人有疑惑的，可能是现在看到这个 S 转和 Z 转。如果你想要真正了解这些扭转的话，我们必须先知道的是，在 SRS 系统下面旋转方块的规则。好，我们首先来谈谈的是方块的转向。O 方块当然怎么转都长得一样，所以我们就不要管它了。T、J 跟 L 呢，很明显的各有四个转向。也就是说，每转一次的时候，它长得都不一样。方块刚出现时的转向呢，我们称它为零转向。从零转向往右转一次，称为 R 转向；从零转向往左转一次呢，称为 L 转向；最后呢，从零转向往左或右转两次，也就是反转，称为二转向。这些应该都没有问题。那比较有问题的呢，可能是 S、Z 跟 I 方块。这三个方块呢，看起来都只有横跟直两种转向，转180度的时候形状是不变。可是事实上呢，它们其实也是各有四个转向。拿这个 S 方块来当例子好了 ，S 方块的旋转轴心在那个红色星星的位置，然后它在旋转的时候呢，是在这个三乘三的区域里面转动。所以说呢，它的 L 跟 R 转向虽然都是直立的。可是其实它们的位置不同，这就是为什么这三个方块在原地旋转的时候呢，看起来好像会左右漂移的原因。接下来要解释的是 wall kick 或是踢墙，我们来用一个简单的例子说明就好了。假设我们有一个靠在墙边的踢方块，它的旋转轴心呢是中间那一个金色的星星，那这时候如果我们想把它往右转的话，那它会撞到墙。这时候系统会测试几个特定的替代位置，如果那些位置是空着的话，那方块就会移动到那里。那这时候呢，你再把 T 方块转回来，你就会发现方块已经移位了。这个轴心移动的动作就叫做踢墙。很多特殊的扭转呢，方块会做出看起来蛮诡异的移动，那都是因为他们利用到了 Wall Kick 的原理。哦。好，我们终于可以来解释 S 转跟 Z 转。那这个 S 转呢，我们要首先右转一次，转到 R 转向，然后呢放到这个特定的位置，然后再右转一次到二转向，那它就会因为 Wall Kick 的关系进到洞里。那这个 Z 转呢，就是刚才 S 转的相反。首先我们要左转一次，转到 L 转向。然后呢，放到这个位置，然后呢，再左转一次到二转向，这样它就会因为 wall kick 而进到洞里。一定要从 L 转向到二转向才会成功哦。其他如 L 到零、R 到零、R 到二，虽然看起来都是从直的变成横的，可是都不会转进去。如果你想要学各种不同的特殊扭转的话， Hot Drop 论坛的肖邦有做一部非常经典的教学影片，链接会在下面的影片叙述里